Las clases. Low class. Hello, hello. Hi, teacher. Hi, Gloria. Jacqueline. How are you guys? I'm fine. You're fine? Mm -hmm. I'm good. I'm pretty good today. ¿Cómo, nice. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Fue un fin de semana largo también? Sí. Demasiado. <laughs> Demasiado. <laughs> no. Fine. It was fine. Muy bien. No, demasiado. Creo que no. Creo que lo teníamos merecido. Ya, Nate. Ya, right. Ahí está. Just give me one second. Están preguntando. Te lo entiendo. Otra bien, vamos a ver. I already have seven students. I'm still missing a lot. Okay, as you may remember, as you may remember, uh, we need to write the full name. Necesitamos escribir el nombre completo. So in this case, yeah, all of you already have the complete name. Okay. There we go. Very good job. Let me see. In today's class, we are going to start with a new section. ¿Qué sección vamos ya? ¿Quién recuerda? What section are we going to start? Number five. five. Not really. Section number five. No, todavía nos falta un poquito para la section five. Vamos a ver. Section number four. Section number four. Yes. Section number four. So let's go. Let's take a look at what we need to cover today. Okay, here we go. Remember that you have all of this information in the platform and that you can take a look at the information whenever you want. Pueden ir visitar la información, repasar los contenidos, cuando quieran, cuando ustedes gusten. Y una vez, digamos, finalizamos el módulo 1, ahí va a quedar guardado. No se borra, queda eh, guardado por si ustedes quieren consultar nuevamente la información. Vienen y revisan el contenido. Ese es igual uno de los beneficios de la plataforma que nos queda todo el contenido guardado. Ok, section number four. In section number four, we have a new topic and we have a new vocabulary. Vamos a ver el vocabulario de la section four. Mientras vienen sus compañeros, recuerden, siempre tenemos el objetivo de la lección. For example, in this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and leisure. Aquí todo ropa que usamos para nuestro trabajo y para tiempo libre o para descansar. Ok, así que ese es uno de los temas que vamos a ver ahorita. Let me see. Veamos cuántos tenemos ya. We already have. 12, no, 11 students. Wow, nos hacen falta unos cuantos. But thank you so much. Los que siempre están a tiempo, excellent. You're doing an excellent job. Eso significa que estábamos listos para la clase. Class number, ¿qué clase vamos? Who can remember? What class is this? Mm -hmm. Class number. Nadie se acuerda, chicos. What class is I, this one? Class number five. 
Class number nine. Class number nine. Yes, this is class number nine. And what was the topic from last class? Who can remember what was the topic? Que vimos en la last class, última clase. Los possessive. Mm, not really. Look. How do we call this in English? These are. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llaman estos? Adjectives. Adjectives. Very good job. Adjectives to describe what? To describe who can remember? Person, personal adjective. To describe personality and appearance. Appearance. Ajá, ya se les olvidó el tema. Describimos personalidad and appearance. Pretty, handsome, good looking, talkative, friendly, kind, funny, quiet, serious, shy, short, tall, heavy, and thin. This is for you to remember, okay? Don't forget to practice. No se olviden de practicar haciendo oraciones sobre su familia, sobre ustedes mismos. Entre más practican, más rápido guardamos toda esa información. Si no practican, se olvida todo este vocabulary. So this is the topic that we had last Wednesday. Desde el miércoles pasado no nos veíamos. Now, look at what we have here. In today's class, we are going to start with section number four. And the title for section number four is Whose jeans are these? This is a question. Whose jeans are these? ¿Qué significará el título de la section number four? It's a question. Any idea? Alguna idea? Mm -hmm. Whose jeans? Are the uh, Nadie, alguna idea que significa esta pregunta? ¿Cuál de esos pantalones? No sé. ¿Cuál de esos pantalones? Mm, cerquita. Si ¿Sí se acuerdan, esta pregunta ya la vimos, ya la vimos por ahí, en una de las clases siete, creo que fue. Uy, this one. Who's? 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 Um, como el pantalón. Oh, ¿Cómo le digo? ¿Quién usa ese pantalón? Cerca. You're very close. Muy cerquita andamos de la idea. Um, ¿Usas tú ese pantalón? Not really. <laughs> Vaya, les ayudo. Don't worry. Who's? Significa, ¿De quién son esos pantalones? ¿De quién son esos pantalones? There we go. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién son esos pantalones? Si se fían, en español, si lo traducimos a inglés, cambia el orden de todas las palabras. That is English. Así funciona el inglés. No podemos traducir letra, oh, perdón, palabra por palabra, no. Whose jeans? ¿De quién? pantalones y luego dice are these son estos de quién pantalones son estos de quién son estos pantalones sería el otro orden que le damos en Spanish ok and if we want to talk about that we need to have vocabulary si queremos preguntar de quién son esos pantalones y todo el demás vocabulario que necesito hacer to have this vocabulary, clothes, clothes vocabulary. But before we start, yo sé que ustedes saben algún vocabulario. Veamos, ¿qué se les viene a la mente? What comes to your mind? Cuando digo clothes. Vamos a ver. Teacher. Ah, ok, teacher, like me. Teacher. No, teacher. Ah, teacher, ok. Sure. Wilson, Diana, Marcia. Iris, 
María Elena. Ropa que se puedan en inglés. Nombre de, de ropa. Sure. Uh -huh. sure. Shorts. Dress. Dress. Jeans. Jeans. Shoes. Shoes. Ok. Socks. Skills. Uh -huh. What was that again? Panties. Ok. Panties. Jacket. Jacket. Very good. Okay, that's okay. As you may see, we know some vocabulary. Conocemos mucho vocabulario. Solo necesitamos traer ese vocabulary. And please, ¿y qué pasó hoy? No veo a la mayoría de la clase. Have your cameras on. Para que interactuemos. Cámaras encendidas, chicos. We need to have your cameras on. Remember, this is part of the rules. Okay, ahí estamos. Vamos a ver vocabulario. If we go to the platform, there we are going to find some vocabulary. Look at the vocabulary that we have here. And we are going to have some extra vocabulary. Please, right now just listen. Then we are going to practice. Here we go. Hi everyone. In this class you'll learn close vocabulary particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, Gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I examples. wear a tie for work. I wear shorts at home. After okay. you do this, please share your work in our discussion forums. We have some new vocabulary and we also have vocabulary that we already know. Now let me present the picture that we have here and we are going to practice the pronunciation. Miren, tenemos acá clothes for work, clothes for free time in the video. ¿Cómo le llamaban en el video? No le llamaban free time. ¿Cómo le llamaban? ¿Quién se acuerda? En lugar de decir free time, como decían, clothes for. Leisure, algo así. Ajá, muy bien. L-E-I-S-U-R-E. Leisure, leisure. Leisure puede ser esto también, free time. O la ropa que usamos en casa. O la ropa que usamos cuando no estamos at work. Tell me, Wilson, what is your question? Teacher eh, es camiseta, pero se puede confundir con profesor. ¿Cuál sería la pronunciación correcta? Ah, 
Perfect. Empecemos por esa. Muy bien. T-shirt and teacher. Hay dos sonidos en inglés que nos van a hacer la distinción de esas dos palabras. Miren, los sonidos se ubican siempre así. Esto nos indica que es un sonido cuando ponemos las dos plecas. El primero, es como que estemos callando a alguien. Shh, oigan. Shh. Y este no tiene ese sonido tan fuerte. Shh. Es más corto. Les pongo las palabras que me dice Wilson. T, chair, teacher, teacher, teacher. Miren, no pronuncio mucho. Y miren este. T, hago una pausa corta y luego le hago sh. T, shirt. Sh. Es como más fuerte el sonido de la SH. Teacher, t-shirt, teacher. T-shirt. No sé si pueden distinguir el sonido. Teacher. Suena plano. Teacher, teacher, teacher. Camiseta. T-shirt. T-shirt. Y también hay algo que nos hace distinguir la palabra, que es this one. Take a look at this sound. Tenemos un sonido final acá. El sonido de la T. Shirt. T-shirt. Y aquí no hay ninguna T al final. Teacher, T-shirt, T-shirt. And that's it. No sé si quedó claro, Wilson. Is it clear? Gracias. Sí. Excelente. Ok, now look at the vocabulary that we have. Tal vez es un poco pequeñito, pero ya se lo voy a compartir en WhatsApp. Don't worry. Jacket. One more time. Jacket. Ah, Jacket. Teacher, sure, sure. pero miren cómo le llamamos a esto aquí en español nosotros. Saco. saco. Ah, es un saco. Entonces tenemos dos tipos de jacket. Una sería formal o el saco. Es una jacket. Y las que son de este tipo de tela, como de jeans, ese tipo de tela, también puede ser una jacket. So I can have jacket. Para hombre, y esa también que no la están señalando por acá, esa también sería una jacket, solo que es ropa formal. Ok. Clothes that I am going to wear for work. Ropa que ocupo por el trabajo. Jacket. And then we have a short, short, short. Camisa. ¿Cuál es la diferencia entre t-shirt and shirt? What is the difference? Creo que no es camiseta. Mm -hmm. Ok, muy bien. Esta sería la camiseta. This one. Y la camisa, en este caso formal, sería shirt. Ok. Informal and formal. T-shirt, shirt. Uh, another different. Otra diferencia puede ser... La formalidad, uno, y las mangas. En este caso, la t-shirt es informal y la mayoría del tiempo tiene mangas cortas, ¿ok? Like this one, como esta. Miren. Short sleeves, mangas cortas. Y en este caso, la formal se le llama shirt, aunque tenga mangas cortas o largas. Pero es formal, la shirt. Okay, what else do we have? Blouse, blouse, blusa, and shirt. Remember, we are going to use blouse only for women. Solo para las mujeres, blusas, blouse, okay? And we have a tie, tie, una corbata, tie. Suit, suit. What is the meaning of suit? ¿Qué significa traje. suit? Uh -huh. traje. traje. Es la combinación de, en este caso, la jacket. ¿Qué más? Trae el suit. Pants. Uh, la corbata. Ok, pants. ¿Qué más trae el suit? La shirt. Tie. Plus tie. Tie. Uh -huh. 
a todo ese grupo de elementos le llamo suit. Suit. Es un traje. In the case of women, en el caso de las mujeres, ¿cuál sería el suit? Uh -huh. Jacket. 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 Ok, plus skirt. ¿Qué más? Ahí uh, Y lleva la blouse. Creo que esas tres cosas tiene ella ahorita. Suit. Traje para mujer y hombre. Depende de lo que estén usando. Porque ella también podría utilizar pants. Pants, pantalones. Y a los pantalones formales hay varias formas de llamarles. Más que todo para las mujeres. Hay diferentes nombres para los pantalones formales, ¿ok? Ya vamos a buscar un listado. I guess I have. Creo que tengo una lista de vocabulary that I can share. Ok, ahí estamos bien, ¿verdad? Suit. For women and for men. Suit. Let's continue. What do we have here? Build. Build. Cincho. Mm -hmm. Un cincho. Skirt. Skirt. Una falda. Una falda. Y mira los zapatos. Tengo shoes and high heels. Shoes and high heels. What is the meaning of high heels? ¿Qué significa high heels? Tacón alto. Tacón, tacón. Ajá. Tacones, tacones altos. Tacones. Ajá. Quizás lo usamos como tacones, tacones. High nos está indicando que son altos. En also, acuérdense, igual, tipos de zapatos hay muchísimos, muchísimos nombres. Pero en este caso, como son formales, formal, we are going to say high heels, high heels. Ok, tacones. O muchas veces solo se refieren a ellos como heels. Y se entiende que son tacones. O pueden ser de plataforma también. A las plataformas las llaman heels. Y no son específicamente tacón de aguja, sino que plataformas. Ok, high heels. Ok. What else do we have? Clothes for work. Hmm. What is your opinion about this one? ¿Será que esta raincoat? Ustedes usan raincoat cuando van al trabajo. Do you wear a raincoat? Mm, probably not, right? Tal vez no, no sé por qué estar acá. Pero sí, utilizamos un coat. Coat, abrigo, coat. And dress. Vestido, abrigo. En raincoats, ok. No sabemos que hay un raincoat por ahí. Uh -huh. Do you have questions, Wilson? Eh, me imagino que eso es para la lluvia. Yes. Raincoat, raincoat. Cuando está lloviendo, me imagino que se pone. Ajá, si se fijan, es una composición de rain más abrigo. Raincoat es una palabra compuesta. Raincoat. Do you wear a raincoat? Usan, ¿qué prefieren? ¿Un raincoat o an umbrella? Cuando está lloviendo. Umbrella. 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 ¿Y por qué no? Un, un raincoat de esos amarillos, no. Ambas. Like Ambas, ok. No, dice. Sí, it's not good. No me veo bien, teacher. Primero, ¿cómo es? Antes muerta, dicen que es sencilla. Así que mejor la umbrella. And how about, I have that question. Have you ever, I don't know why, no sé por qué a los chicos, bueno, a los, mis amigos que conozco no les gusta usar eh, raincoat o umbrella. ¿Por qué no les gusta usar sombrilla y prefieren mojarse? Is that your case, José Enrique? ¿No? Porque las perdemos. Ah, o sea, la pierden. Ok, ¿por qué más? I want to listen from you. Me interesa saber sí. eso. ¿Ah? Quizá, no, no sé. No sé, yo, yo porque se me olvidan, solo <risas> salen de la casa pero no regresan, digo. Le da pena, no, no, really? No. No, ok. Because I have a friend that he is always wearing a cap. Tengo un amigo que en toda esta época de lluvia se ha quejado 
que todos los días se moja, pero solo usa una gorra porque él usa lentes, pero le da pena usar paraguas. Dice, I don't know why. So that's why my question. Por qué? Pues, veamos, informal clothes or clothes for free time. What do we have here? Hat. Hat. Gorro. Gorro. Hat también puede ser sombrero o puede ser un gorro. Sombrero, gorro. ¿Y cómo le llamo a las gorras? Cap. Cap. C-A-P, like this one. Cap. Hat and cap. Mm -hmm. Most of the time, men. Los chicos usan cap. Y las niñas usan hat. O depende, o ambos, right? Scarf. Scarf. Una bufanda. Bufanda. Gloves. Guantes. 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 Tal vez acá no usamos guantes, right? Sweater. This is very common. Sweater. ¿Cómo le llamamos en español? No sé. Sudadera. <laughs> Ah, come on, decimos suéter. Suéter. Ah, es una adaptación. Imagínense, suéter, suéter, suéter. How about this one? Esta es otra adaptación, miren. Shorts. Shorts. ¿Cómo han escuchado que les dicen en español? Los shorts. 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 No, 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 miren, shorts. No, ahora... Como ya sabemos, vamos a decir shorts. Short. Okay, shorts. Shorts. Jeans. Jeans. Okay, jeans. 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 Es el material, los jeans. Estos son jeans. Y tenemos pants. El tipo de tela. Jeans and pants. Boots. Boots. Botas. Botas. Socks. Socks. Calcetines. Calcetines. And we have sneakers. Sneakers. ¿Vas a estar referencia a los zapatos deportivos? Yes. ¿Saben que los zapatos casuales deportivos son... Sneakers. ¿Y cómo le llamo a los que ocupo para correr? A los deportivos. Que uso para ejercitar. Runners. ¿Ah? Runners. Ajá, o oh, son los tenis. Sneakers, tenis. Estos sneakers son como más formal, informales, right? Like, como cuáles? Como los All Stars, la Bands, ese tipo de zapatillas. Esos son sneakers. Y los que uso para ejercitarme, ir al gym, para correr. Ten. Okay. Ten. Pajamas. Pajamas. Swim suit. Swim suit. Miren acá, tengo suit. Teacher. Yes. Casi no se oye porque hay mucho ruido. Y no, no le escucho muy bien. Really? Okay, let me see. Vamos a silenciar, chicos, un ratito. Don't worry. Okay. Thank you, Carolina. Okay, look at this one. Swim suit. If you remember, ya dijimos que suit es traje. Ah, veamos otra palabra compuesta. Swim, que es un verbo. Y suit, que es un nombre, swim, suit, traje de baño. De o baño de le decimos, ah, aunque sería nadar acá, pero sí le llamamos traje de baño, swim, suit, swim, suit. Ok, before we continue, sé que tenemos muchos más ejemplos, but look at this one. Hay vocabulary que siempre va a ir en plural, nunca en singular. ¿Cuáles son los ejemplos que ustedes ven por ahí? Always in plural. Pants. Sneakers. Very good. Sneakers. Any other? Socks. Socks. Pajamas. Socks. Pajamas. Socks. 
Pajamas. Huh? And but. Like shoes. Shoes. Very good. Shoes. Shoes. What shoes. High stuff? heels. Socks. High heels. Okay. Very good. High Socks. heel. Pants. Pants. Gloves. Just like Melissa. Gloves. Gloves. Mm -hmm. Short. Very good. Short. That's it. Yo creo que son todos, right? Okay. Why? Always in plural. Always in plural. Why is it? ¿Por qué siempre van en plural? What do you think? ¿Por qué piensan ustedes? Pants, sneakers, socks. Porque uh -huh. son pares. Son pares, ¿ok? Exactly. Siempre van en inglés en plural. Pants. Probably in Spanish, we don't have this in plural. Probablemente lo pronunciamos en singular. Pantalón. Ah, pero en inglés siempre va a ser pantalones, pants. Sneakers, sneakers, porque son dos zapatos los que tengo. Socks, porque son dos calcetines los que uso. But, you know, pero si me estoy refiriendo obviamente solo a uno, claro que lo puedo usar en singular. Pero lo más normal es usarlo en plural. Se me perdió un calcetín. Ah, pero estoy... Usando la palabra uno, un, y luego calcetín. Mm -hmm. Pero si no, seré en inglés siempre. Calcetines, socks, pajamas, boots, shoes, high heels, gloves, shorts, porque vienen en parejas. Also, los accesorios. Aquí creo que nos faltan los accessories. Por ejemplo, los lentes entran en accesorios. Accessories. Something that is very important. Look. I am going to use this verb. Siempre ocupo el verbo wear. Nunca voy a ocupar el verbo use. Never. Please, don't forget this. Vamos a tacharlo con rojo. Usar no es el verbo para... La ropa, cuando estoy usando algo de vestir. Si sí, es cierto que en español decimos, yo estoy usando una camisa rosada. Pero en inglés es, I am wearing. Miren, estoy vistiendo, estoy usando. I am wearing. O podemos decir, I wear. Yo uso, yo visto. I wear a suit for work. Utiliza un traje para, para trabajar. Y también le doy un ejemplo. I wear pajamas for home office. Está pues. Ok, home office. Cuando trabajo desde casa, I'm always, always wearing pajamas. Ok, siempre uso pajamas. Pero la recomendación es la comparación. So, no puedo bien. decir I use. Nunca, solo wear. Wear, that is the verb that we need to use. Ok, yeah, questions. Preguntas, chicos. Adelante. Questions. María Elena, ¿tú tienes alguna pregunta? Yo hubiera pedido el número de la gente, ¿no lo puedo? No. ¿Saben de quién otra cosa? Ok, probablemente no. Preguntas, questions, pues. Ya mucho hablé yo. Okay. It's your time. Questions. No, no questions. Sí, che, yo estoy con una duda si me escuchan. Yes, yes, Diana. Ah, vaya. Gracias. 
Ok. Preguntas o vocabulario que quieran agregar. ¿No? Los accesorios. Accessories. Ok. I really like that one. What accessories do you know? ¿Qué accesorios se saben? Rings. Los anillos. Ah, los rings. Uh -huh. I don't have rings, but. Earrings. Hay... Earrings. Aritos. Earrings. How yes, about this one? Uh, necklace. Necklace, que es un collar, necklace. Watch. Watch. Un reloj. Watch. Watch. Uh -huh. Sunglasses. Glass. Sunglasses. Glasses. Very good. Sunglasses. Look. Hair clip. Clips. Hair cabello clip. Hair clip. ¿Qué más? Otro accessory. I don't have a pulsera. Pulsera, no sé cómo se dice. Bracelet. Como brazalete. Bracelet. Bracelet. Um, ring. Ring. Diana, she has a, a, a ring. Las diademas. Esos son hair bands. Wait. Hair bands. Let me look for that one. Quiero estar segura. Hair, head bands. Es, head bands. Head. Uh -huh. Porque es de cintita cabeza, de cabeza. Y bands como banda. Quiero ver. Yes. Head bands. Head bands. Como una banda para la cabeza. Head band. Very good job. Okay. Now is your time to practice. How are we going to practice? We are going to work in groups right now. And I want you to make sentences. Vamos a hacer oraciones. Y las vamos a pegar en el foro de discusión. Como nos pidieron en el video. I wear. Mm, wait. No me gusta el rojo. Let's pick another color. This one. I wear. High heels. This is my example. Okay. High heels. Heels, no, heels. For work. Uso tacones para el trabajo. Remember that we have clothes for work and clothes for free time. I wear jeans for mm, o pongamos otra estructura. To visit my. Um, give me ideas, de mis ideas. Uso jeans para visitar o para. To, my friend. To go para ir a la universidad. To the school. Vaya, me gusta esa. O to visit my friend. ¿Cuál es la estructura? I, and then I have the verb where, and then I have the name of the item. Miren, ¿cuál es la estructura que voy a usar? Como es información personal, I, where, yo visto. Luego vamos a mencionar el item que yo utilizo y luego complementamos la idea. For work, to go to, aquí podríamos sustituirlo, miren, para ir al, en lugar de decir the school, ¿qué otro ejemplo podemos tener? To go to, the supermarket, probably. University. Vaya, university, to go to. El parque. University. To the bank. No sé qué otro lugar visitamos. The bakery. To the bakery, probably. A la panadería. The parking. Okay, to the park. Park. Sí. Okay. And that's it. Miren, podemos sustituir. I wear. Y eso también lo sustituyo. Puedo decir dress, I wear a suit, 
y así. Les voy a poner un ejemplo. Like this one. I wear a cap. To go to. Para que tengan un ejemplo con un ítem de una prenda de vestir que va en singular y una que va en plural. A cap, una gorra. A scarf, una bufanda. Tengo que incluir la palabra a, el artículo a. Me indica que es una. En el caso de jean, as it is a plural word, I don't need to include a. Jeans is in plural, ya está en plural. Por eso no incluyo la palabra a. Okay. I need you to write, van a escribir, let me see, five. No. Van a escribir four sentences, cuatro oraciones. Dos. Con ropa que ocupamos para el trabajo y dos con ropa que ocupamos para nuestro free time. ¿Ok? ¿Y si clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher. No, teacher. Yes, teacher. Very good. Yes, job. teacher. Four sentences. Four. After that, you have those sentences. Cuatro. I need you to go to the platform. Vamos a ubicarlas a donde? Ah, in the platform. Vamos a la section number four. In this exercise, 4.1. Ahí van a estar, miren. Sus oraciones. Do you still remember? ¿Se acuerdan cómo poner un post? Do you? Sí. Aquí, add a post. What is the title? You can write clothes. And then you are going to include sentence number one, sentence number two, three, and four. Okay? Y luego le dan enviar sus cuatro oraciones here. Submit. And that's it. Okay. Vamos a trabajar en grupos para que se ayuden, se den ideas tal vez. If you have questions, I'm going to be there. Voy a andar por ahí en los grupos. Please, this is speaking time. Lo ideal sería parejas para que trabajemos más rápido. Here we go. Okay. Four sentences, cuatro oraciones. En... Just give me one second. I'm going to, okay. I'm going to open the rooms in this moment, okay? You have five minutes, five minutes to write the sentences. Y luego nos vamos a la platform, okay? Here we go. Go class. I know you can do it. Go, 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 time to work. Five minutes and then we come back. I'm just missing Wilson. There we go. Cuatro punto uno. Okay, thank you. Ahí abajo donde publicamos, este, posteamos la vez pasada lo que grabamos de los números. Ahí vamos a escribirla. Ah, okay. Gracias. Thank you. Ya. Yeah. Sí. Bye. Decime una si querés o te la digo yo. Um, si vos sabes, yo te puedo decir. Eh, una uh -huh. informal sería I work up eh, to go to the gym.
Okay, girls. Catherine, Marielena, Diana, it's time to work. Remember, this is a speaking time. Es hora de hablar. Speaking time in English, of course. Yes, teacher. Ahorita me estaba metiendo en la plataforma. Okay, don't worry. How about Catherine and Maria Elena? ¿Dónde están las chicas? Catherine and Maria Elena. Okay, excellent. Okay, remember five minutes. Yes. No, 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 no. Teacher, se me ha olvidado una, una palabra. Which one? Eh, invierno. Winter. Winter. Ah, winter. 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 Ok, vaya, ahí estamos. Tenemos esa. Eh, veamos la otra. Eh, como, como para, eran la, las que eran de tiempo libre. Digamos... Yo tengo para el trabajo. Ah, ah, sí, tenemos esa como para el trabajo, ¿verdad? Para I, que... I, I wear and sit of work. I wear and sweet of work. Eh, sweet, ¿verdad? Ok. From... Suit. 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 Ah, porque sweet es dulce. Suit. Ah, sí, suit. Ajá. Suit. Muy bien, chicos. Y, Great. y esa lleva la A. Le lleva la A From... antes. Sí, sí lleva a, a sud, un a traje, un traje, a sud. A sud, very good. Mm -hmm. Una pregunta, teacher, esta, la primera se la leo. I wear raincoat in the winter. ¿Esta aplica como para oficina? ¿Como para tiempo de oficina? Sí. ¿O para tiempo sí. libre? Yo creo Ajá, que, que nosotros más... lo pensamos como tiempo, tiempo libre. libre. Sí. Va, entonces Acordémonos a, a raincoat, un raincoat. Por eso mm -hmm. tiene que llevar la palabra a. A raincoat, uno. Uh -huh. Ok. Va, entonces esa sería de tiempo libre. La del trabajo, dijimos, I wear suit from work. Uh, suit from of work, ajá. Uh -huh. Mira, otra puede ser, I... Ah, exacto. ¿Se nos acabó el tiempo? <risa> no, no, yo creo no, que no. Yo creo relax, que relax, la teacher relax. se unió... <risa> Ah, eso. Ah. O ya saben, cuando escuchan eso, es que la teacher anda por ahí. Teacher, yeah. don't worry, questions. Teacher, y esta mm -hmm. hicimos, I wear pajamas in the house. ¿Está bien así yes. o no está bien redactada? O... Súper bien, I wear pajamas in the house. That's okay, house. muy bien. That's okay. Oh. Hey. okay. Ahora uh, vamos por la del trabajo. Teacher, ¿en todas va a ir I wear? Yes, practiquemos esa estructura ahora. I wear, ah, yo visto. I wear. Y aquí podemos incluir, no, en este caso vamos con las del trabajo, accesorios como carteras. Sí, claro, lo que ustedes Puede. quieran. Yeah. Sí, pero quizás más que todo es como en el vestuario, ¿verdad? Nos estamos mm -hmm. enfocando como más en el vestuario. Pero pueden incluir también accesorios. I wear... Earrings, yo uso aritos para el trabajo. Sí, I wear a watch. Wow. Son un reloj. Uh -huh. ¿Qué wow. es lo que más? Incluso uh -huh. la mascarilla se volvió parte de un accesorio. I wear a mask. Uso uh -huh. una mascarilla. So, sí. Uh -huh. Vale, entonces, y okay. estas, teacher, y estas son las que vamos a, a, a subir a la plataforma, las que estamos haciendo uh -huh. ahorita, podemos agregar otras. Si quieres agregar mm, más, that's ok, pero por el tiempo siempre pido cuatro. Okay. Y si gustan okay. incluso, pueden agregar dos y dos, o que una de las dos redacte oh, nada más. Las cuatro oraciones uh -huh. que ya crearon. Don't worry. Ah, las que acabamos de hacer las puede redactar una sola. Yes, para acortar un poquito más el tiempo. Don't worry. Pero, ¿Y para saber okay. quiénes son las que las han redactado? <ríe> en el título del, del el post que van a poner, pongan ahí, Fátima en Iris. And I oh, okay. Okay. That's okay. Okay. Yeah. okay. Thank you. You're welcome. <laughs> okay, Fatima. Ah. Okay. <laughs> ah, pues está bien. Did you finish? Yeah, solo teníamos una pequeña pregunta. Uh -huh. Go ahead. What is the question? Eh, ¿Lo publicaremos cada uno o lo o 
individual, como... Si quieren hacerlo grupal, that's ok, no hay problema. Sí, Para porque... Que uno de los dos puede postear, no hay problema, no, don't worry. Ok. Pongo el nombre de él, entonces. Ajá, solo ponen en el nombre del post, sí. ponen el nombre es que de nosotros, él. Nosotros tenemos un pequeño trabajo en común. Sí, <ríe> trabajo sí. en chor. ¿En serio? Ajá, entonces... Ok, don't worry, no se preocupen, chicos. Ok. No me acuerdan Ay. de la asistencia. Hasta ahorita me acuerdo, siempre acuerden. Ah, vaya. Me pongo a hablar, explicar y se me olvida, así que acuerden eso. Okay, vamos a la sala principal, ya no se preocupen, todavía tenemos tiempo. Ok. okay. Ok, time to come back. Ya volvemos. You know what, class. Ok, esperemos a los compañeros. Aquí vienen. I need to check the attendance list. So, please say here or present. Vamos a ver la asistencia. Here we go. Let's wait for your classmates. Okay, ya están todos por acá. No, only 13 students. Okay, I'm going to check the attendance list. What day is today? Who can tell me? Jamie is it? What day is it today? Monday. 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 ¿Qué más decimos? Monday, September. 29. No, 79. I know. No recuerdo. <laughs> 19. 19. Very good. 19. 19. Very good job. Don't forget to practice numbers. Okay. Andrea Michelle Espinosa. Andrea Nicole Ramos Rodriguez. Here, coach. Okay. Andrea Raquel Escobar Flores. Brian Ernesto Elías Alvarado. Diana Gabriela Escobar. Here, teacher. Excellent. Fátima Elisa Marroquín Mejía. Here, teacher. Okay. Glenda Elizabeth León Barrientos. Gloria Carolina Martínez Arce. I'm here. Okay. Héctor Adalberto Velado López. Iris Yolanda Calderón Aldana. Present, teacher. Excellent. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Here. Excellent. Jorge Alberto Ramos Erazo. Present teacher. Excellent. Jose Enrique Orellana Arana. Present teacher. Excellent. Catherine Roxana Sandoval Contreras. Marcia Beatriz Lobos Franco. Present teacher. Ok, María Elena Ibarra Álvarez. Present teacher. Excelente. Miriam Edith Trigueros Hernández. I guess she's right there. Present teacher, present teacher. Discúlpeme. Don't present, worry. present. <laughs> Sandra Carolina Méndez de Ábalos. Wilson Javier Flores Ramírez. Present teacher. En Jenny Carolina Ardón Cruz. Present teacher. Great. Ok, hay algunos que se tomaron un día extra de vacación. Come on. Chicos. Me hacen falta one, two, three, four, five, six students. Seis estudiantes. Come on. Esperamos tenerlos mañana, ok. Ok. Did you... 
post, ya hicieron su post in the platform or not? Yes. yes. You did, okay. So let me ask you, vamos a ver a um, Jenny, que me dé las oraciones que posteó en, el, en, el, en la platform. <coughs> no las he posteado, pero las tengo escritas. En el okay, panel. so let me listen. Go please. I wear a cap to the to go to the gym. Wow. I excellent. wear high heels to work. Excellent. I wear a jacket to work. Okay. I wear t-shirt to go to the park. Okay, I wear a t-shirt to go to the park. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Now Jenny, pick one of her classmates. Elija uno de sus classmates, Jenny. Um, uh, Jorge. Okay, Jorge. Can you read mm -hmm. your sentences? Okay. Uh, I wear glasses for real. Mm -hmm. I wear uh, a jacket to go to the work. Okay. I wear a cup, a cup to go to the gym. And finally, ah. I wear... Cup. Cup. Sorry. Cup. Yes. Okay. Uh, la voy a repetir. I, I wear a cup to go to the gym. And finally, I wear a mm -hmm. gyms yes. for to, oh, to go to the supermarket. To go to the supermarket. Okay. Cup. Es una taza. Cup. 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 Uh -huh. Cup. Una... Got cup. Cup. Mm -hmm. Aquí sí se pronuncia okay. la A, bien normal. Cup. 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 This is cup. Cup. Mm -hmm. okay. Thank you. Now, Jorge, pick one of your classmates. Okay. Déjame ver. ¿Dónde, dónde, dónde? Andrea. Nicole. Andrea, Nicole. Go, please. Okay. Hi. Um, I wear glasses all day. Okay. So it's sad. It's sad. Yes, the same for me. I don't like to wear glasses. And I wear a Mo Max all day. It's sad. <laughs> really? The, the mask. Mask. Mo yeah. Max. Mouth mask. Okay. I wear a watch all day. Okay. <laughs> And I wear a computer at, at work. You wear, can you repeat that, please? I wear a computer at work. A computer? Computer. <laughs> yes, computer. Mm, pero será una computer, un accesorio, será algo que podemos usar, where? Um, my laptop. Ah, entonces ahí nos entra el verbo usar, mira. Podemos use. decir I use, uh -huh. I use. I use a computer. Uh -huh. O oh, una laptop, si es más específico. Y todo lo que podamos vestir, decimos el verbo wear. Okay? Muy bien, muy buen ejemplo. Andrea, pick one of your classmates. ¿Quién lee ahora? Cha, cha, cha. Fátima. Fátima, Fátima. I guess she's ready. Go, Fátima. <laughs> Sorry. Don't worry. It... Take your time. Okay. I wear short to take part. Okay. I wear pajamas and home. At home, okay. Yeah. I wear high heel for work. Very good. I wear pants for work. For work. Very good job. At home. En casa. At home. Excellent, Fatima. Fatima, who is the next volunteer? Um, Diana Gabriela Escobar. Okay, okay, Diana, go please. I um I wear sunglasses sunglasses to the beach. Okay. I wear shirt to go to the park. Okay. I wear dress 
to the go to the party. Okay. I wear suit to go to the work. Okay, remember suit. 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 Mm -hmm. okay. Porque puede confundirse con suit, dulce. Suit. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. Very good. Muchas Muy gracias. Bien. Don't worry, Diana. Vamos, Diana. Who's the next volunteer? ¿Quién sigue? Uh, <laughs> Marcia. <laughs> Marcia, okay. Thank you, dice Marcia. Go, Marcia. Okay, teacher. I wear blouse for uh, the university. Excellent. I wear a okay. I wear a skirt for work. Okay. I wear a jean for the bank. To go to the bank, okay. With a sweater. Uh -huh. To the cinema. Okay, interesting. Yes. Cinema, yes. Yeah. Or to the movie. Cinema, movies. That's okay. Muy bien, Marcia. Okay, teacher. Who's the next volunteer? Me queda tiempo para uno. Just one. One more. No me sale mucho. No. Andrea ya pasó. Fátima ya pasó. Yeah. You know, I only have two. No, three boys. Tengo tres chicos en la clase, ¿verdad? Let me see. José Enrique, Wilson, and Jorge. So pick one of the boys. Uno de los chicos, Marcia. José Enrique. Ok, José Enrique. <laughs> Go, please. Teacher, yo no las copié. Ah, oh, ¿cómo? <risa> ¿Cómo, las hicimos, ¿Cómo las hicimos grupar? Pero podemos inventarnos por lo menos una. Go, please. Eh, I wore um, in short for the, no, in, in wore short the, for, for the world. I wear shorts, really? Wear yeah. shorts al trabajo, genial. Where do you work? Yeah. ¿Dónde trabajas? I wear shorts I for work. Wear, okay. eh, eh, short, ¿Cómo era cuando era el traje completo? Suit. 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 I wear a suit for work. for work. Okay, me gusta bien. Let me have the last volunteer, María Elena. Escuchemos a María Elena. María Elena, she's not there. María Elena, one, two, and three. Okay, no teacher, no está por ahí. Okay, time is over. Don't forget, si no han posteado sus oraciones, déjenlas en la plataforma para poder leerlas mañana, ¿ok? And we are going to continue tomorrow. Le voy a buscar más vocabulary de accesorios, nombres de zapatos. Y si ustedes también encuentran y quieren compartirlo en, en WhatsApp, perfecto, así me ayudan y ayudan a los compañeros para que nuestro vocabulario se haga mucho más grande, ¿ok? So, class, thank you for coming. Have a good night and see you tomorrow. Bye-bye, class. Tomorrow. Good night, bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.